అందరికీ నమస్తే అండి ఈరోజు స్వీట్ చపాతీలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇంట్లో ఏమీ లేనప్పుడు తినటానికి ఏమీ లేనప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఏమైనా స్వీట్ తినాలనిపిస్తే ఏ స్వీట్ చపాతీలని తయారు చేసుకోవచ్చు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి నేను కేసరితో చపాతి చేద్దాం అనుకున్నాను అందుకోసం హాఫ్ కప్ రవ్వ తీసుకున్నాను ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను ఇవి రెండు తీసుకున్నానండి మూడు స్పూన్ల నెయ్యి తీసుకున్నానండి మూడు స్పూన్ల నెయ్యి అంటే వేయింపుకోవడానికి రవ్వ వేయింపుకోవడానికి కేసరికి అలాగే నాలుగు యాలకులు పొడి చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక కప్పు గోధుమ పిండి రెండు కప్పుల మైదా పిండి తీసుకున్నాను అరిన్నిటిని కలుపుకోవాలండి అరిన్నిటిని కలిపేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి దాంట్లో చపాతి కదండి ఎందుకంటే సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను దాంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని అరిన్నిటిని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి పూర్తిగా ఇప్పుడు ఆ మిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని వాటర్తో కలుపుకోవాలండి చపాతి పిండిలా కలిపేసుకొని ఇట్లా చపాతి పిండి ముద్దను తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ ముద్దతో తర్వాత చపాతీలు చేసుకున్నాను ముందుగా మనం కేసరిని తయారు చేసుకోవాలి కేసరి కోసం నేను ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో హాఫ్ కప్ రవ్వని పోసుకొని వేయించుకుంటున్నానండి ముందుగా కేసరి చేసేటప్పుడు ముద్దగా అవ్వకుండా ఉండాలని కొద్దిగా వేపుకుంటున్నాను లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపేసుకున్నాను దీంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నానండి వేసుకొని మొత్తం వేపుకుంటున్నాను అది మొత్తం వేగిపోయిందండి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలండి ఒక హాఫ్ కప్ రవ్వకి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసుకుంటున్నాను అవి మరగనివ్వాలండి అవి మరిగిపోయాయండి ఇవి మరిగిన తర్వాత అన్న దీంట్లో చూసారు కదా బాగా మరిగిపోయాయి దీంట్లోనే రవ్వ వేసేసుకుంటున్నాను రవ్వ వేసుకునేటప్పుడు తిప్పుకుంటూ వేసుకోవాలి రవ్వ ఉండలు కట్టకుండా తిప్పుతూ వేసుకోవాలి రవ్వ దాంట్లో పోసేసుకోవాలండి తిప్పుతూనే ఉండాలి ఉండలు అస్సలు కట్టకూడదండి ఉండలు కట్టకుండా అవ్వాలంటే తిప్పుతూనే ఉండాలి చూసారు కదా తిప్పగానే ఉండలు అసలు ఏ మాత్రం లేవండి చక్కగా రవ్వ ఆ వాటర్లో కలిసిపోయింది ఉడుకుతుంది చూసారు కదా బాగా ఉడకనివ్వాలండి వాటర్లోనే ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో నేను షుగర్ వేసుకుంటాను షుగర్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇంకా కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను కదా షుగర్ వేసుకున్నాను కొద్దిగా ఎక్కువ ఎవరన్నా స్వీట్ ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు అండి ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు వేసుకోవచ్చు ఆ షుగర్ని కూడా దాంట్లో రవ్వలో కరిగేలాగా నేను తిప్పేసుకుంటున్నాను ఒక రకంగా పాకంలాగా రావాలండి దాంట్లో చూసారు కదా మొత్తం తిప్పేసుకున్నాను షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయింది ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకున్నాను తీసి చూడగానే రవ్వలో షుగర్ అంతా కరిగిపోయి కేసరిలా తయారైపోయిందండి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను దానిలో నెయ్యి వేసుకొని బాగా తిప్పుకుంటున్నాను నెయ్యి అంతా కలిసేలాగా తిప్పుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు దీనిలో నెయ్యి కలిసిపోయిందండి పూర్తిగా ఇప్పుడు నేను దీనిలో యాలకుల పొడి కూడా వేసేసుకున్నాను దాన్ని మొత్తం ఇప్పుడు ఒకసారి తిప్పేసుకోవాలండి చూసారుగా కేసరి తయారైపోయింది ఇప్పుడు నేను చపాతి తయారు చేసుకుంటున్నాను చపాతి తయారైపోయింది చపాతి తయారు చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను దీనిలో ఒక రెండు చుక్కల నెయ్యి రాసుకుంటున్నాను నెయ్యి రాసుకున్న తర్వాత చల్లారి నా కేసరి ఉంది కదండి దాన్ని ముద్దలుగా చేసుకొని ఈ చపాతీలో పెట్టేసుకుంటున్నాను చపాతీలు ఈ విధంగా పెట్టుకొని దాన్ని రౌండ్ చేసుకోవాలండి పూర్తిగా ఇలా రౌండ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఒక ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి తయారు చేసుకున్న దాన్ని చేత్తోనే ఒత్తుకోవాలండి ఎందుకంటే లోపల ఉన్న కేసరి పిండి బయటకు రాకూడదు అందుకోసమే చేత్తోనే ఒత్తుకోవాలి చపాతి కర్రత అసలు ఒత్తకూడదు చూసారు కదా కొంచెం కూడా బయటకు రాలేదు చపాతి తయారైపోయింది ఇప్పుడు నేను ఒక పెనం తీసుకొని ఆ పెనంలో నెయ్యి రాసుకొని ఈ చపాతి దాంట్లో దాని మీద వేసేసుకుంటున్నాను ఒక రెండు నిమిషాలు అది కాలేంత వరకు ఉండాలండి ఆ తర్వాత తిప్పుకోవాలి అది కాలేదు ఇప్పుడు నేను తిప్పుకున్నాను దీనిపైన కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకున్నాను రెండు వైపులా పూర్తిగా కాలేంత వరకు తిప్పుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు చపాతీలా కాలిపోయిందండి అలాగే మిగతా తయారు చేసుకున్న చపాతీలను కూడా కాల్చుకోవాలి పెనం మీద కాల్చుకోవాలి నెయ్యితో కాల్చుకోవాలండి టేస్ట్గా ఉంటుంది నూనె వేసుకోవట్లేదు చూసారు కదా చపాతీలు స్వీట్ చపాతీలు రెడీ అయిపోయాయండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు అందరికీ థ్యాంక్ అండి